Hi friends, Ellavarkum. Let's learn civil engineering classroom. In the pudiyar video ile ek swagatam. Oru baad devasangalai oru video cheyidatte oru chariya yatra endaiyirnu. Adonda enne videos ondam cheyam be cheyidan endaiyirnu ila. Apa enda yalem adatta maasam namak randa assistant engineer ad exam oru veerinu ande. Onna assistant engineer in PWD adai bolat enne irrigation lella randa exam gal separate aitan namak veerinu the. Sa adonda enne अभी वेट नू वीडियो पड़े एक्सामि मुंबई अब बाकी एंत वीडियो कंटिन्ू चुनाव असिस्टर प्रीवियस् इयर क्वस्टन पेपर चोदच चोद अघु आईटनसुन वीडियो उल्पेल चल सब्सक्रैब वीडियो लिखी बेल बट क्लिक चोट प्रीवियस्यूडियोडिया मनसम हूक्सलो एटीरियल आ मेटीरियल सेंईन प्रपोषणल हूक्सलो पर डयरक्टी प्रपोषणल टू सेंईन आगत इलास्टिटी और मेटीरियल इलास्टिटी भागत सेंईन प्रपोषणल हूक्सलो पर अब अल नम आंसर मनसू वि इलास्टिक लिमिटे हूक्सलो वालिड ओणी वि इलास्टिक लिमिटो वालिड नमक सेंईन प्रपोषणल कल आोषणालिटी ने रीप्ले वे नोवस्टे इलास्टिक कॉन्स्टंटा आ इलास्टिक कॉन्स्टंटि मतरे पेरान मोटल ऑफ इलास्टी अलग मोडल फिगर का स्टील स्ट्रेन कर्वे मेटीरियल पल कर्वेंटीन कर्व एलास्टिक लिमिटी प्रपोषणल भाग स्ट्रेस इंक्रीसा अलटिमेटिमेटी अलटिमेट रीच वी स्रप्ले फ्राक्चरों ने फोम फ्राक्चर संभव इनको प्रपोषणालिटी लिमिटि उलास्टिक लिमिटि उलो वालिड The the answer only within the elastic limit Hooke's law is valid. The moment on a section is valid. The bending moment on a section is maximum where the shear force is. Or a beam we are considering. That beam is bending moment maximum against the length. Shear force is what is the result? Shear force is what is the result? Bending moment maximum against the length. That is what we are looking for. नमक पल टाइपिल भीम पढ़ी सीम्ली सपोर्ट क्या डिलिवर् फिस्ड पर पल टाइपिल भीम अद अब मिलको पल तरह लोड लोड यूनिफॉमी डिस्ट्रिब्यूट लोड यूनिफॉमी वेरिय लोड पल टाइपिल लोड भीमि पुरुट वरा अब नमक बेन्टिंग मोमेंट मक्सीम आव स्थल शियर फोर्स वालू एवडे जीरोलोटेट पक्षे जीरोलोटेत्र बेन्टिंग मोमेंट मक्सीम आव मेपाणो शियर फोर्स सैन चेजटीवल नेगटीवलो अलग नेगटीवलो एपाण शियर फोर्स सैन चेजाक आ स्थल बेन्टिंग मोमेंट मक्सीम फिगर इवे बेन्टिंग मोमेंट मक्सीम पर कॉंडिंग आईटर फोर्स डायग्राम नोक डी नोक 
അവിടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ സീറോയിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് സീറോയിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ള സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാത്രമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആയി മാറുന്ന ഒരു പോയിന്റും കൂടിയാണ് പോയിന്റ് സി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചിങ് ദ സൈൻ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സീറോ എന്നുള്ളത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ സമയത്തും ഷിയർ ഫോഴ്സ് സീറോ ആവുന്ന സമയങ്ങളിൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഷിയർ ഫോഴ്സിന്റെ സൈന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ സമയത്തെല്ലാം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും അത് ഏത് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഓൺ എ സെക്ഷൻ ഈസ് മാക്സിമം വെർ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് സൈൻ ഇനി മൂന്നാം ദിവസം നോക്കാം ദ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫോർ എ കാൻഡി ലിവർ കാരിയിങ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് വിൽ ബി യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡി ലിവർ ബീമിന്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രത്തിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഫിക്സഡും മറ്റേ എൻ്റെ ഫ്രീയും ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ബീമുകളെയാണ് നമ്മൾ കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറയാം ഈ കാൻഡി ലിവർ ബീമിന്റെ മുകളിൽ ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് വരിക ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലോഡ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ഷെയ്പ്പാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ട്രാങ്കിൾ ആണോ പരാബോളയാണോ ക്യുബിക് പരാബോളയാണോ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനുകളാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം ആകുമ്പോൾ അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലെ തന്നെ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രത്തിന് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ട്രാങ്കിളുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും എന്നാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കർവുകളെയാണ് സോ ഒരു യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ഒരു കാൻഡി ലിവർ ബീമില് കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്നല്ല ഏത് ബീമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈനുകൾ ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക എന്നാൽ ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് പരാബോളിക് ആയിട്ടുള്ള കറിവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പരാബോളയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് എ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ അതിന്റെ ആക്സിസിൽ എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് മൊമെന്റിനെയാണ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഓരോ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചും റെക്റ്റാങ്കിള് ട്രാങ്കിള് അതേപോലെ തന്നെ സർക്കുലാർ പല സെക്ഷനുകൾക്കും പല മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യയാണ് അതിന്റെ ഓരോ ആക്സിസുകളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരും എക്സ് ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ബേസിലൂടെ ആണെങ്കിൽ വേറെ രൂപത്തിലൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ പോവുക ഇതിന്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണെങ്കിലും വൈ ആക്സിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഈസ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു ഫോർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കുലർ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആറിന്റെ ടേംസിൽ അല്ല എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ തന്നിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് ഡിന്റെ ടേംസിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആറിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി റേസ് ടു ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടാം അപ്പൊ ഒരു സർക്കുലർ സെക്ഷന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ഡി റേസ് ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ഇനി ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
പ്ലെയിന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ്സുകൾ നോർമൽ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷെയർ സ്ട്രെസ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഷെയർ സ്ട്രെസ് ഇല്ലാത്ത പ്ലെയിൻ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലെയിൻ ആണ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് അത് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർക്ക് ഇൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ടേണിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൊട്ടേഷനെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ ഹിഞ്ചഡ് ഡോറുകളൊക്കെ ഡോറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പോയിന്റിൽ ഒരു പിവട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും സോ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ടോർക്ക് എന്ന് പറയാം അപ്പം ടോർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സെർട്ടൺ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ആമിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം ഹിഞ്ചഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ പിവട്ടിങ് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ടോർക്കിന്റെ യൂണിറ്റ് പറയാം ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടോർക്കിന്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക ഇൻ എ ക്യാൻഡിലിവർ ബീം ദ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ഒരു ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിൽ എവിടെയാണ് ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരു ഏത് ബീം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ബീമിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ ടെൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ ബോട്ടം സൈഡിലായിക്കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുക കാരണം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തെ ഭാഗമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷന് വിധേയമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബോട്ടം റീജിയൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമുകളിൽ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴത്താണ് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ക്യാൻഡിലിവർ അങ്ങനെയല്ല ക്യാൻഡിലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് മറ്റേ എന്റെ ഫ്രീ ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണത് മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കറവ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ എപ്പോഴും ക്യാൻഡിലിവർ ബീമിന്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ടെൻസൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ യൂളേഴ്സ് ഫോമുല ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കോളം വെൻ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോ ഇസ് നമ്മൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ കോളം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ എത്ര ആയാലാണ് യൂളേഴ്സ് ഫോമുല വാലിഡ് അല്ലാത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം കോളത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലോങ് കോളവും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് കോളവും ഇതിൽ ലോങ് കോളത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബക്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് വരുന്ന ബക്ലിംഗ് സ്ട്രെസ് മാത്രം വരുന്നതിൽ വരുന്ന കോളത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും യൂളേഴ്സ് ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ മോർ ദാൻ വൺ ട്വന്റി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കോളത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അത് ഒരു ലോങ് കോൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കോളത്തിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോട്ട് വാലിഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് കോളത്തിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതായത് സ്ലണ്ടേണേഴ്സ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റ് വരുന്ന കോളത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂളേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി ഒൻപതാമത്തെ ക്വ
സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റിവേഴ്സൽ ലോഡുകൾ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ ഫ്രാക്ചർ ആവുന്ന ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫറ്റീഗ് ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്ട്രെസ്സിന് താഴെ ആയിട്ടാണോ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഫ്രാക്ചർ ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ലോഡുകൾ റിവേഴ്സൽ ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ലോഡുകൾ ആക്ട് ചെയ്താലും ആ മെറ്റീരിയൽ ഫെയിലിയർ ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള ആ സ്ട്രെസ് എത്രയാണ് ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡുറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ചില വീഡിയോസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വ